室外气温三十八度，今天我们去吃杨子二小隔壁的老杨盒饭。粉丝有是吧？粉丝有就行。这个就是大厂最火的盒饭。其实就是很普通一家路边盒饭，菜的种类其实很少，但每一道菜都烧得很入味。而且在这边吃饭会经常遇到熟人，也有各种开着豪车的老板过来打包。这个红衣服的老板也是我们一个朋友，然后他一起买了五六个人的单。小地方的社交圈就是这么的窄。那个粉丝一定要要，粉丝好吃的啊！哈哈，粉丝卖的最好是吧？阳光下的鸡腿是真好看。好，谢谢。一盒饭，这个十五块钱。哪里的饭好吃？路边的饭最好吃。打个圆的。用肉可以。可以。大鸡腿。他们家尤其这个。嗯。每次来这个东西，有时候粉丝没有，我们就不吃了。嗯。就是口味重，但是不至于咸。对。啊，天热了，今天也没怎么排队。你看四五月份的时候，这边人挤人，而且我们来的稍微有点晚，现在十二点半差不多吧。嗯。啊，有点四十几度。对，四十。十一点二十的时候我来过一回啊，人山人海。嗯。哎对，哦，还有个，你今天是礼拜天，各种跑车、路虎、胡老鬼都有的，对，干土方的，一过来就打包十几盒，都不要米饭，米饭可能自己单位就煮了，过来打包菜，他就自助餐。嗯，三十八度，在外面大树下面吃。还是很酸爽的，这个大鸡腿，这鸡腿其实十五块钱都不贵，也不能天天吃面条，天天吃面条。面条太贵了，啊，吃个面条，只能吃个面条，随便嘛，三十块钱。这加一勺卤子了，加一勺鸡腿的卤子吧，稍微加一点，弄点卤子吃吃。啊，好。哎呀，呃，可以可以，好，谢谢啊。都脏了。嗯，卤子拌饭虽然是最不健康的，但是也是最好吃的。我吃的没吃完，没进米了。没有进，我几天没吃米饭，吃他们家，真的是过瘾。我也不太能吃，我得再去吃那饭。今天带你们去尝一下南京最老牌的路边小吃，它也算是老南京味道的代表之一。下班了，哎。阿婆不想拿。中央电视台在我们家等的有一个礼拜。那就是你们起来，他就起来。哎。他住在旅馆，然后我们下到省上了，他就来了。所以我们在这个三四十年，老顾客大学生没得这个一个，讲话都是和和气气的。最早的时候卖五香蛋卖多少钱一个呢？一毛三。一毛。一毛三。一毛三一个。哎，那是个混的，前年混的卖一毛五一碗。一毛五啊。哎。那是个早四十年前一毛三，油条两分钱一根。哦。哎，油条卖两分。给我八个。没有放到明天没事吧？没有，你回家摆到保险冰箱里头啊。哦。这个卤子
了酱油，还有各种东西啊。哎，八哥桂皮。我们没有茶叶。这个地方就老爷子最早搞红辣椒。哎，最哎，都是老爷子搞的以前。一颗蛋多少钱现在？现在两块五。两块五啊。十块钱四个，八个二十块钱。一天五六百个听听说啊。哎，一一天五六百个。来尝尝阿婆今年八十几啊？八十八。八十八。哎。卖这个五香蛋卖了多少年？四十多年。四十多年啊。哎。我今年八十八，四十九岁退休来家的。哦，二十四十多年啊，我是四个女儿，一个儿子，五个孙子，六个重孙。哦，哎，四代人。干到现在还不重，还不退休。我、哦、还在这个做。啊、哦，哎，等假期，出来开心。现在高峰季能卖多少个蛋？哎，现在就是会点会点，一天五六百个蛋。六百，那之前更不得了。哎，以前要卖一千多。肚子里刚出来的五香蛋有点烫啊，我来尝一个。哇，你看，肚子确实透。嗯，肚子很透。哎，味道全进去了哈。哎，对，我们要煮六七个小时。哦。你看，这个白鸡蛋煮一个多小时，这个卤蛋在老卤都要煮五个小时，特别特别的透。两块五一个五香蛋，来阿婆，我们来合个影来。好，来哈，确实是可以。来，八十八了啊，哎、这个阿婆。冒着三十八度的高温天来江陵吃一家酸菜鱼，店铺很小，只有四张台。你们在这边开有多少年？十年了。据说也是江陵从孝的土地，美女一直在接单，忙个不停。酸菜鱼小份七十，大份一百三。他们后厨是真的相当的小，只能站两个人。这个大姐负责片鱼。在南京，基本上好吃的酸菜鱼都是用黑鱼做的。当然，黑鱼酸菜鱼也会卖得更贵一点。厨师是真的不容易，这种高温天，炉头起码得有五十多度。如果你身边也有厨师朋友，这个天气一定要善待他。片好的黑鱼片，下锅之前现浆，进锅大火穿一开就出锅。最后吃这个红油跟别家也不太一样，显得比较清爽，没有那么多重油重辣。足足等了一个小时的酸菜鱼终于上来了，家家酸菜鱼。它这个跟从孝啊，包括巨龙的滞销一个流派。这以前我是不太喜欢这种白汤酸菜鱼，但是这么一吃的话，确实还可以啊。我捞一下这个酸菜。啊，这锅七十。啊、哦，下面是鱼骨，炸过的鱼骨头，它是炸完以后再煸汤，再加上它自己熬的那个高汤，是吧？对。啊，这个酸菜也好吃，七十一盆还是很推荐的。你们自己在网上查一下号码，来之前先订一下，要不然又跟我们一样来了以后空的。那鱼片片的还是可以的啊，鱼片片的很薄，嗯，刚才那个阿姨片的我们也看到了，这盆两个人吃有点多了啊，哎呦，好东西，我终于找到这块东西，黑鱼皮，啊，吃酸菜鱼这个东西一定不要错。像你还是小感觉的时候，南京是不是吃的更凶？这时候贵啊，这时候鱼一般十八块钱一斤，活鱼现杀。你看那个时候什么各种什么精粮了这种，不就十几块钱一盆吗？哎，啥？那是后来了。后来啊。最早出来的时候都是按斤称的。这家酸菜有没有踩雷？
。中午店里堂食并没有那么忙，都是外卖多一点。但是他家的外卖基本上都是自己打电话订，订好时间段，然后烧好了自己过来取。这个天天下面条辛苦啊，对，辛苦是应该的，你家幸福是奋斗出来的。对，老板正能量，豆子炒面，好，做点辣椒啊。哦。这里的米开。哦。还要辣油啊？要。招牌素面鱼。点一个黑鱼小份啊。绣花酱的黑皮可能是全南京最火的酸菜鱼，应该没有之一。老板虽然一直忙个不停，但也算相当热情。他们家的最大特色就是可以加很多配菜，直接上来就是一锅鱼火锅。这盆鱼看着相当有食欲，鱼片真的是比较厚，没有太多的韧性。这个鸭血特别嫩啊，嫩的有点不太像鸭血，还没有吃完就有点渴了。其实要求不高的话，可以来试试。你要专程过来，就是就随便吃吃吧，这家店。你们还有什么好吃的酸菜鱼？不是踩雷那种，给我推荐一下，谢谢。